مفاجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إحصائيات القناة تقول إن واحد بالمئة فقط من المتابعين مشتركين بالقناة وهذا أمر محبط للغاية أعزائنا المتابعين الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة لكن سيدعمنا كثيرا لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طال بنا من قناة إيز إنجليزي النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع أوليفر تويست شابتر 1 بار 2 وهنبدأ في التكست بالفعل إن شاء الله النهاردة مع بداية شابتر 1 إحنا عرفنا إن طبعا بار 1 كان عبارة عن إنترودكشن كان عبارة عن مقدمة أخذنا فيها الشخصيات وتعرفنا فيها على الكاتب بتاعنا اتعرفنا على المكان او الاماكن اللي بيحصل فيها القصة والتوقيتات بتاعتها وعرفنا كمان ملخص سريع كده للقصة بشكل جميل طيب طبعا لو انا اتفرجت على الفيلم مفيش اي مشكلة ولكن طبعا احنا عارفين الدراما احيانا يعني ممكن تخلي المخرج او تخلي المؤلف يزود حتة يقلل حتة عايز اقول لك كمان على حاجه بس قبل ما ابدا ان ممكن اصلا قصه اوليفر تويست دي انا اجيبها لك ب10 مقاسات مختلفه يعني اجيب لك كتاب صغير زي الكتاب اللي انتم مثلا هتستلموه في المدرسه اجيب لك كتاب 200 صفحه اجيب لك كتاب 400 صفحه اجيب لك كتاب 500 صفحه اجيب لك كتاب يعني بعدد صفحات انت ما تتخيلهاش لنفس الروايه لانها بتبقى اديشنز يعني كل طبعه بتصدر من دار من دار نشر مختلفة بيكون ليها سياق معين زي ما احنا مثلا عارفين ان انتوا اخدتوا السنة اللي فاتت بلاك بيوري برضو بلاك بيوري اصلا انا مثلا انا كنت درستها قبل كده في مدرسة خاصة كان في احداث كتير خالص مختلفة عن اللي انتوا اخدتوها بس برضو ما زالت في سياق القصة طبعا ولكن ايه اللي بيخليني انصحك انك دايما تخليك مع تيتشر هو بيشرح المنهج الخاص بيك على اساس ان بيجي نوعية اسئلة خاصة بالتكست نفسه يعني بالنص اللي انت درسته ما فيهوش حاجة زيادة انا مثلا عندي الاوليفر تويست دي عندي ملخص ليها عبارة عن تقريبا حوالي 17 صفحة برضو فيها احداث الرواية كلها ولكن في حاجات محزوفة في حاجات هو اللي عملها شايف انها مش مهمة فحذف المهم بس دي نصيحة بسيطة أنا حابب أبدأ بيها عشان في ناس تقول لك أنا اتفرجت على الفيلم أوكي مفيش مشكلة تابع برضو أي تيتشر بس لو أنت يعني حابب دايما تتعرف على المنهج بتاعك الجزئية أو التكست اللي أنت هتتسئل فيه ده اللي أنا أقصده تمام نبدأ زي ما إحنا متعودين إن شاء الله مع الدعاء بتاعنا اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وأن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ونبدأ ونقول بسم الله نبدأ إن شاء الله مع أول جزئية في التكست عندنا نبدأ كده ونقول بسم الله It was late at night in England during the industrial revolution كان الوقت متأخرا ليلا في انجلترا أثناء الثورة الصناعية At this time most of أو or most English towns needed people to work in the factories that were beginning to open all over the country في الوقت ده كانت معظم المدن الإنجليزية محتاجة أشخاص عشان يشتغلوا فيها يشتغلوا في المصانع طبعا اللي لسه بدأت تفتح في خلال أو في كل أنحاء البلد خلينا نقول في كل أنحاء البلد all over the country أو في كل أنحاء القطر يعني زي ما احنا بنقول Many people came to the towns to find work but they were often so poor that they could not buy enough to eat and they had nowhere to sleep الناس أو زي ما نقول أتى كثير من الناس للمدينة أو للمدن خلينا نقول عشان بس هي مكتوبة طبعا تاونز عشان بس نكون الترجمة دقيقة لكي يجدوا عمل طبعا هم جايين يدوروا على شغل ولكن كانوا غالبا معظمهم طبعا كانوا فقراء جدا لدرجة إن ما كانش باستطاعتهم شراء ما يكفيهم من الطعام ولم يكن لديهم أي مكان حتى للنوم so they went to the workhouses عشان كده هم بدأوا يلجأوا 
للملاجئ زي ما احنا بنقول عليها الورك هاوسز او الاصلاح الاصلاحيات زي ما احنا قلنا where at least حيث زي ما احنا بنقول يعني كانوا يجدوا على الاقل they had a bed كان لديهم سرير and some sort of food وبعض زي ما احنا بنقول كده يعني نوع من الطعام يعني على الاقل يجد شيء من الطعام ياكله جميل جدا طبعا احنا بنقول على work houses ملاجئ او زي ما احنا بنقول عليها اصلاحيات عشان بس برضو يكون اللفظ زي ما احنا تعودنا عليه تمام in one such work house في احد هذه الملاجئ an old nurse ممرضة كانت عجوز كبيرة في السن and a doctor ودكتور طبيب يعني were working in a small dark room كانوا شغالين في غرفة مظلمة صغيرة looking at a baby looking at a baby ينظرون إلى طفل رضيع a baby boy تحديدا ولد ذكر that had just been born اللي لسه حالا تمت ولادته the baby found it difficult the baby وجد صعوبة to breathe ليتنفس they did not know if he would live ما كانوش عارفين إن كان هيعيش ولا لا What's the mother's name? ما اسم الأم؟ The doctor asked the nurse. الطبيب سأل الممرضة. I don't know. ما أعرفش. She arrived at the workhouse last night. هي وصلت هنا الإصلاحية. Last night, ليلة أمس. Said the nurse. ردت عليه الممرضة. طبعا إحنا حاطين تحت ال quotations ديت خطوط لعل وعسى نحتاجها ونبقى عارفين مين اللي قال إيه. She was ill and weak when she came. كانت مريضة وكانت ضعيفة عندما وصلت عندما أتت. تمام. When the baby cried عندما بدأ يبكي الطفل, the mother said weakly. الأم قالت بوهن بصوت كده يعني ضعيف. Can I see my new baby? هل لي أن أرى طفلي الرضيع الجديد؟ The nurse picked up the tiny boy الممرضة التقطت الطفل الصغير في الحجم جدا and the mother saw him والأم شافته for the first time لأول مرة she kissed, she kissed him gently on the cheek قبلته بلطف على, على الخد and smiled وابتسمت then The mother died. ثم ماتت الأم. ودي جزئية مهمة جدا نخلي بالنا منها. Poor woman. امرأة. طبعا كلمة poor مش فقيرة ولكن مسكينة. Said the nurse. She was so beautiful. كانت جميلة جدا. We'll never know who she was. We'll never know who she was. طبعا ما احناش عارفين يعني اسمها ايه ولم نعرف ابدا من هي عشان بس يبقى الترجمة يعني سليمة وصحيحة The baby was called Oliver Twist تم اطلاق اسم Oliver Twist على هذا الطفل او على الطفل ده اللي اتولد He was sent to live with other orphans in an old house nearby تم إرسال الطفل ده ليعيش مع دار أيتام أو مع أيتام آخرين زي ما إحنا بنقول في بيت قديم مجاور يعني جنب المكان اللي اتولد فيه. The orphans اليتامى دول were all the children of parents who had been destitute. هؤلاء اليتامى كانوا كلهم أطفال لآباء كانوا كلهم شديد الفقر. That's the meaning of the word destitute. destitute يعني شديد الفقر كانوا أباءهم كلهم شديد الفقر A woman called Mrs. Man امرأة تدعى السيدة Man was given a little money أعطت قليلا من المال to look after لكي تعتني the orphans بهؤلاء اليتامى But she decided that she needed some of this money for herself لكنها قررت أنها محتاجة بعض من هذه النقود لنفسها For this reason, لهذا السبب, the boys, الصبية, never had very much to eat. أبدا ما كانش عندهم أكل كثير ليأكلوا. تمام. Okay. 
On his ninth birthday, في عيد ميلاده التاسع, Oliver was a small, كان طفل ضعيف, صغير, يعني زي ما احنا بنقول نحيل, weak child, was a small, weak child, كان طفل صغير الحجب, وكان ضعيف. He had spent all his life in the old building with Mrs. Mann. وقضى سنين عمره كلها حياته كلها اللي فاتت مع في مبنى في المبنى القديم مع السيدة مان. Who was no kinder to Oliver than she was to the other orphans. اللي كانت أبدا مش عطوفة مع Oliver كما كانت عطوفة مع اليتامى الآخرين. Oliver did not go to school. Oliver ما ذهبش للمدرسة and he did not know the world outside وما كانش يعرف أي شيء عن العالم الخارجي أو زي ما احنا نقدر نقول عن خارج المبنى اللي هو عايش فيه One day في يوم من الأيام an important man called Mr. Bumble في يوم من الأيام أتى رجل مهم يدعى السيد Bumble visited Mrs. Mann زار السيدة مان في المبنى اللي هي بترعى في الأيتام Mr. Bumble was an official from the workhouse كان شخص مسؤول من الإصلاحية زي ما احنا بنقول أو من الـ 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 المكان الملجأ اللي قاعد في اليتامى دول Where the older children حيث أن الأطفال الكبار اللي بدأ سنهم يكبر ويعني يشتد حلوهم كده from poor families من الأسر الفقيرة were big enough خلاص وصلوا لدرجة إن هو كبير شوية وشد حيله زي ما احنا بنقول to work لكي يعمل for their food خلاص كبر شد حيله تعالى بقى اشتغل عشان تاكل يشتغل لأجل الأكل عشان يأكل مش هتشتغل ببلاش لا هتاكل أو مش هنأكلك ببلاش تعال اشتغل عشان تاكل تمام كده؟ Now Oliver's nine دلوقتي أوليفر عنده تسع سنوات You don't need to look after him أنتوا مش محتاجين ترعوه أو تاخدوا بالكم منه Mr. Bumble told Mrs. Mann Mr. Bumble أخبر السيدة مان He is old enough to work هو كبير بدرجة كافية إنه يعمل for us لنا in the workhouse في الإصلاحية Oliver was not sad to leave Mrs. Mann. لم يكن Oliver حزينا لمغادرة السيدة Mann. But he was sad to leave his friends and the only home he had ever known. ولكنه كان حزينا لمغادرة أو لترك أصدقائه والمكان الوحيد أو المأوى الوحيد اللي عرفه. He felt wretched. The letter W here is silent. حرف W هنا حرف صامت. شعر بالتعاسة ريتشارد يعني تعاسة as the poor uh, sorry as the door to the house لأن عندما أغلق باب المنزل was closed يعني باب المنزل اتقفل behind him اتقفل وراه يعني خرج الباب بتاع المنزل اللي يعرفه في حياته من ساعة ما اتولد اتقفل عليه الباب يعني اتقفل وراه بمعنى أصح الباب يعني هو خرج بره وفيها رسالة كده يعني دون عود Why are you crying? You're very lucky to work here لماذا تبكي؟ أنت محظوظ جدا لتعمل هنا The managers of the workhouse told Oliver when he arrived اللي قال الجملة دي مديرين الإصلاحية عندما وصل إليها Oliver We'll give you food and it deep طعام and a bed for nothing هنديك طعام وسرير زي ما احنا بنقول كده بدون مقابل مش هتدفع حاجة كل ده مجانا The workhouse الملجأ أو الإصلاحية was a large cold building مبنى متسع كبير وبارد Oliver was introduced Oliver زي ما احنا بنقول تعرف أوليفر على الأولاد الآخرين أو تم تقديمه للأولاد الآخرين to the other boys للصبية الآخرين who were all thin اللي جميعهم كانوا نحفاء and weak وضعفاء as he was كما كان كله نفس الحجم one size they 
wore all the clothes كانوا كلهم لابسين ملابس قديمة that were too big for them اللي كانت كبيرة مقاسها كبير عليهم يعني شكلها كمان مش بتاعتهم Oliver worked hard at the workhouse Oliver عمل بجدية بجد في الملجأ أو في زي ما احنا اتفقنا الإصلاحية with these boys مع هؤلاء الصبية and quickly realized that his life was not going to become any easier اشتغل زي ما احنا قلنا في الإصلاحية بجدية مع هؤلاء الصبية وبسرعة قدر يفهم realized أدرك أن حياته was not going to become سوف لا تكون أو سوف لا تصبح any easier لم تكن أسهل يعني زي ما احنا نقول عمرها ما هتسهل عليه يعني عمرها ما هتكون سهلة عليه بأي حال من الأحوال His bed was uncomfortable سريره كان غير مريح and the food was never enough والطعام عمره ما كان كافي all they eat uh, sorry all they ate was a thin soup كل اللي كانوا بياكلوا كانت شوربة رقيقة القوام هنا الثين بقى مش هادر اقول شوربة نحيفة لا يعني شوربة خفيفة مش دسمة the boys he worked the boys he worked with were always hungry الاولاد اللي كان بيشتغل معاهم كانوا دايما جعانين after a few months بعد عدة شهور they were all so close to starving جميعهم كان قريبا من الموت جوعا that they made a plan عملوا خطة they decided they must have more food هم قرروا ان لازم يكون في طعام كافي طعام اكثر and they chose Oliver to ask for it واختاروا Oliver ليطلب هذا الطعام يعني هو اللي يكون ممثل للمجموعة بتاعت الاطفال دي انت يا Oliver اللي هتطلع تتكلم على لساني that evening in the big cold hall ذلك المساء المساء في الصالة الكبيرة الباردة the boys finished eating their usual thin soup أنهى الأطفال أكل الحساء أو الشوربة زي ما احنا قلنا الخفيفة اللي مش دسمة اللي مش تقيلة then Oliver stood up وقف أوليفر بعد ذلك and walked to the master وذهب للسيد who gave them their food اللي كان بيعطيهم الطعام Please, sir, I want more food. من فضلك يا سيد. أنا عايز طعام أكثر. Said Oliver. الجملة دي اللي قالها Oliver. The master was furious. ال ال السيد اللي طلب منه الأكل اشتاط غضبا. No one had ever asked for more before. ما حدش قبل كده طلب أكل زيادة. What did you say? He cried. صرخ فيه بقول له أنت قلت إيه؟ There was now silence in the big room. الآن لا يوجد شيء سوى الصمت. Please, sir, I want some more. Oliver repeated. من فضلك يا سيدي أريد بعض بعض الطعام الزائد. Oliver كرر سؤاله كرر طلبه للماستر The master angrily took Oliver's arm السيد أخذ Oliver من دراعه غاضبا and immediately led him to the managers of the workhouse وفورا قاد خده يعني من دراعه كده إلى مديري الملجأ إلى مديري الإصلاحية He told them what Oliver had said. وقال لهم اللي Oliver قاله. If he is not happy with our generosity, لو هو مش سعيد زي ما احنا بنقول بكرمنا generosity بكرمنا الكرم اللي احنا بنعطف عليه بي لو هو مش مبسوط بي The manager said he must leave. يجب أن يغادر يترك المكان لو مش عاجبه لا طبعا مش يشد في حواجبه يعني بس يمشي يطلع بره تمام They decided to lock Oliver in a room قرروا إن هما يحبسوا أوليفر في غرفة lock اللي هي معناها قفل أو كالون يعني 
دي معنى هنا يحبس بقى اوليفر في غرفه and put a message on the door ويحط رساله على الباب of the workhouse باب الملجا او باب الاصلاحيه زي ما احنا اتفقنا it said that the workhouse would give five pounds to anyone who could take the boy away from them وحطوا في الرساله دي على الباب ان هم هيدوا خمس جنيهات لاي شخص هياخد الولد ده بعيدا عنهم For weeks, لعدة أسابيع, Oliver stayed in the cold, dark room. ظل Oliver في الغرفة الباردة المظلمة. He cried himself to sleep each night. أعد يبكي كان يبكي كل ليلة إلى أن يغلبه النعاس أو لغاية ما ينام يعني. Then woke up each morning and began to cry again. ويصحى كل يوم يبكي مرة أخرى. He had never felt so alone. عمره ما حس ابدا انه يشعر بالوحده بهذه الطريقه He was only taken from the room when it was time to eat كان بس بيخرجوه من الغرفه لما بيكون وقت الطعام Mr. Bumble did not want any of the other boys to ask for more food وعشان Mr. Bumble ما كانش عايز أي ولد يطلب تاني طعام زيادة So لذلك While they were eating بينما هم كانوا يأكلون Mr. Bumble made Oliver stand in front of them كان Mr. Bumble بيخلي Oliver يقف أمامه Then he beat Oliver وبعد كده يضرب Oliver This happened every day ده كان بيحصل كل يوم Until a man called Sowerberry حتى رجل يدعى سوبرباري read the message قرأ الرسالة اللي على الباب اللي كتبوها ان اللي هياخد أوليفر ياخد خمسة جنيه on the workhouse gate على بوابة الworkhouse او على بوابة زي ما احنا اتفقنا الملجأ او الاصلاحية Mr. Sowerberry the coffin maker السيد سوبرباري صانع التوابيت decided that he needed an apprentice An apprentice. قرر إنه محتاج صبي أو مساعد. And told Mr. Bumble that he could take Oliver Twist. وأبلغ السيد Bumble إنه يقدر ياخد Oliver Twist. A new chapter in the boy's life was about to start. فصل جديد في حياة هذا الصبي was about to start كان على وشك البدء. The next day, في اليوم التالي, Mr. Bumble took Oliver from the workhouse. السيد Bumble أخذ Oliver من الملجأ أو من الإصلاحية. ما زلنا بنقول الاثنين. And walked with him to Mr. Sowerberry's house. ومشي معاه إلى منزل السيد Sowerberry. As they were walking down the street, بينما هم يتمشون في الشارع, Mr. Bumble was surprised to see that Oliver was crying. مستر بامبل كان مندهش جدا وهو شايف أوليفر كان بيبكي Why are you crying? مستر بامبل شاوتد لماذا تبكي؟ كان بيصيح فيه كده وهو بيقولها You should be happy to have the opportunity to work with someone like Mr. Sowerberry يجب أن تكون سعيدا that or to have يعني أنك يكون لديك هذه الفرصة opportunity Opportunity. Opportunity يعني فرصة. لو احنا هننطقها يعني حرف التي طبعا قبليه حرف متحرك فبنخفف النطق بتاعه شوية. ولكن نطقناها بس عشان نوضحها للناس. To work with someone انك تشتغل مع شخص ما يعني انت المفروض تكون سعيد لان لديك الفرصة ان تعمل مع شخص ما مثل السيد سوور بيري. تمام؟ I'll be a good boy, said Oliver. أنا هكون ولد صالح. هكون ولد كويس. زي ما احنا بنقول يعني بالعامية بتاعتنا كده. ولدا جيدا. But I have no... لكن ليس لدي... ما كملش الجملة. Mr. Bumble طبعا سأله. You have no what? Asked Mr. Bumble. ما عندكش إيه? I have no friends. ما عنديش أصدقاء. Said Oliver quietly. قالها أوليفر بهدوء. Mr. Bumble was not interested in Oliver's feelings. 
يعني ما كانش زي ما احنا بنقول كده مهتم لم يبالي يعني بمشاعر اوليفر they continued to Mr. Sowerberry's house أكملوا المسيرة لبيت السيد سوربري but when Oliver's new employer saw him لكن لما الموظف اللي هيعين Oliver الجديد لما شافه he was not happy ما كانش سعيد اللي هو طبعا مستر سوربري اللي هيشغل Oliver عنده ما كانش سعيد لما شافه It's very small, Mr. Butler. Mr. Sowerberry complained. Be sticky, kid, Mr. Sowerberry. Be all little Mr. Bumble. يعني it's very small. ده حاجة مزار جد. ده ما ينفعنيش. فMr. Bumble بقى عايز يحل البضاعة بتاعته. He is small, but he'll grow. هو صغير آه، لكن إنه هيكبر. تمام؟ وصيني ما بيكسرش. تمام؟ But it will cost money to feed him. هيكلفني لكن هيكلفني فلوس عشان اطعمه مين اللي بيقول كده said Mr. Sowerberry's wife زوجة السيد Sowerberry she took Oliver downstairs خدت Oliver إلى الأسفل and gave him some old food وديته طعام قديم that they had not eaten اللي هم ما أكلهوش حاجة زيادة يعني عن أكلهم ركنوه على جنب فخد كل now get some sleep said Mrs. Sowerberry الآن أحصل على قسطا من الراحة، نام. خد لك تعسيلة، نام. Some sleep، بعض من النوم. مين اللي قالت كده؟ السيدة سوربري، زوجة السيد سوربري. You don't mind sleeping down in this shop. Do you؟ أنت لا تمانع أن تنام في المحل. هل تمانع؟ There is nowhere else to sleep in our house. ما فيش مكان تاني تنام فيه في بيتنا. شكلها قاسي عليه جدا من البداية كده شكلها مش تمام Oliver was alone in a strange dark room Oliver كان وحيدا في غرفة غريبة مظلمة surrounded by unfinished coffins محاطا بالتوابيت التي لم تكتمل يعني حاجات لسه ما مكملش شغلها It was not much better than the room he had slept in at the workhouse. ما كانتش غرفة أفضل بكثير من الغرفة اللي كان بينام فيها في الإصلاحية. It was not easy for him to sleep. ما كانش من السهل بالنسبة له إنه ينام. The next morning, في الصباح التالي, Oliver woke up to the sound of someone kicking the shop door. Oliver استيقظ فتح عينيه على صوت حد كان بيركل بيرفس باب المحل Oliver opened it and saw a tall boy فتح الباب وشاف ولد أو صبي طويل with a red nose أنف حمراء eating some bread بيأكل بعض من الخبز Hello, I am Noah Noah Claypool He said اللي كان بيخبط على الباب قال كده أهلا أنا نوى كليبول You're from the workhouse aren't you? أنت من الملجأ من الإصلاحية ألست أنت كذلك؟ He continued أكمل walking أكمل المشي بتاعه into the shop داخل المحل as if he lived there كما لو كان يعيش هناك عايز يدي رسالة لأوليفر أنا هنا الايه الباص I help Mr. Sowerberry أنا أساعد السيد Sowerberry You do what I say أنت تفعل ما أمرك به أو ما أقوله Workhouse boy يا طفل الإصلاحية أو يا صبي الإصلاحية Now open the shutters افتح الدلف الدلف اللي, اللي هي بتتني ويتفتح بيها المحل أو يتقفل بيها المحل زي الباب الأكورديون كده زمان ولكن بتتطبق على بعضها فهو بيقول له افتح He ordered Amaro, giving Oliver a small kick. Rakal, how darabu keda briglu yani darab Oliver briglu darba khafifa to make sure he knew who was the master. لكي يتأكد من إنه عرف من هو السيد هنا. عايز يدي الأوليفر كده رسالة لما ركلوا إني خلي بالك أنا هنا البوس أنا هنا كل في الكل. 
وانت هتسمع اللي انا بقوله Mrs. Sowerberry called and asked Nua to sit by the fire to have some breakfast السيدة Sowerberry زوجة Mr. Sowerberry ندهت وطلبت من نوا انه يجلس بجوار المدفأة ويبدأ يتناول بعض الإفطار She gave Oliver a little bread أعطت Oliver القليل من الخبز and told him to eat it down to eat it down below وانه يأكل تحت اديته قليلا من الخبز وقالت له اخبرته انه ياكله تحت في المحل. It was freezing cold there. كان الجو بارد متجمد هناك. Why can't I have a good breakfast like Noah? لماذا لم اتناول او لماذا لا يكون في استطاعتي ان اتناول فطار جيد مثل Noah? He asked. سالها. But there was no one there to hear him. لكن ما كانش حد هناك يسمعه يسمع سؤاله For the next few months لعدة شهور قليلة آتية Oliver worked with Mr. Sowerberry اشتغل مع السيد Sowerberry He did not like the work ما كانش حابب الشغل But Mr. Sowerberry seemed pleased with him لكن يبدو على السيد Sowerberry انه كان مبسوط به This however ذلك ومع ذلك did not please Noah Claypool هذا لم يسعد طبعا Noah Claypool اللي بدأ يشعر بالغيرة طبعا من اهتمام مستر سوبربيري السيد وصاحب العمل من أوليفر لأن ده طبعا ممكن ياخد مكانه who was told to work inside when Oliver went out with Mr. Sowerberry اللي كان بيطلب منه إنه يعمل داخل الدكان عندما كان يخرج أوليفر مع السيد سوور بيري تدى يبقى في تفرقة وتفضيل لأوليفر من جانب السيد سوور بيري One day after work في يوم من الأيام بعد العمل The two boys were alone in the shop الصبيان كانوا الاثنين في المحل بمفردهما الاثنين كانوا لوحدهم نوا اللي احنا ممكن نوعي نوح يعني و أوليفر What happened to your mother work house boy ماذا حدث لأمك يا طفل الملجأ أو يا طفل الإصلاحية سيد نوه سألوا نوح أوليفر said quietly أوليفر قال له بهدوء The nurse said she died of a broken heart قال له أن الممرضة قالت أنها ماتت بقلب منفطر قلب حزين اللي هي لو احنا ترجمناها طبعا ترجمة حرفية يعني قلب مكسور قلبها انكسر من الحزن يعني قلب منفطر زي ما احنا بنقول I heard she died in the workhouse because she was no good at anything laughed نوا <تصفيق> بدأ يضحك انا سمعت انها ماتت لان زي ما بيقولوا كده ما كانش يعني بتعرف تعمل اي حاجة جيدة خالص في الملجأ وبدأ يضحك What did he say? cried Oliver هنا بدأ يصرخ أوليفر وبدأ يتضايق، أنت قلت إيه؟ feeling both ashamed and angry شعر بكلا الخزي والغضب I heard that if she hadn't died they would have punished her أنا سمعت إنها لو ما كانتش ماتت كانوا هيعاقبوها أصلا نوا cried unkindly صرخ هنا بقى نوح وهو بيقول له الجملة دي وكان فيها إحساس كده يعني بالقسوة Oliver stood up Oliver وقف and started to hit Noah hard وبدأ يضرب في نوح بقوة Help shouted Noah بدأ يصرخ ويصيح النجدة Noah He's killing me هو يقتلني هيموتني Mr. and Mrs. Sowerberry ran in in دفع السيد والسيدة Sowerberry إلى الداخل للمكان اللي هما الاثنين فيه في المحل and pulled Oliver away from Noah وسحبوا Oliver من نوح بكان طبعا بيضربوا فسحبوا فصلوا عن نوح زي احنا بنقول Help me lock him in here ساعدني أحبسه هنا They said to Noah 
قالوا لنوح ساعدنا نحبسه هنا مستر اند ميسس سوربيري they pulled Oliver into a dark cellar سحبوا أوليفر إلى مغزن cellar معناها مغزن مظلم and locked the door وأخلقوا عن الباب حبسوه you poor boy أنت ولد مسكين Mr. Sowerberry said to Noah أنت مسكين يا نوح we must get Mr. Bumble at once لازم نحضر السيد بامبل حالا when Mr. Bumble heard what had happened عندما سمع السيد بامبل ما حدث He hurried to, the, to Mr. Sowerberry's house أسرع إلى منزل السيد Sowerberry and knocked on the door to the cellar وطرق الباب المؤدي إلى المغزن Oliver, do you know who's speaking? يا yeah, Oliver, أتعرف من يتحدث? He called loudly وكان بيزع كان بيصيح Yes, said Oliver, نعم Aren't you afraid, Oliver? ألست خائفا يا أوليفر؟ He continued in a menacing voice وأكمل في صوت تهديدي بيهددوا أنت مش خايف؟ No Mr. Bumble looked at Mr. Sowerberry in surprise رد النوم ف Mr. Bumble نظر ل Mr. Sowerberry في دهشة I understand the problem أنا فهمت أنا فاهم المشكلة said Mr. Bumble You've given him too much meat into the two lahma ktir. Mr. Sowerberry, yes. Mrs. Sowerberry, yes. Say the Sowerberry. Into the two lahma ktir. You've been too kind to him. Into kunti atufa giddan ma. Leave him in this in this cellar, the truki fi hazan magzan, without food for a few days. The truki hena bedun taam fi hazan magzan leiddat ayam qalila. Then feed him only soup. Wa taimihi fakat al hasa al shorba. He advised. نصحهم يعملوا كده. That night, في تلك الليلة, in the cold cellar, في المخزن البارد, Oliver tried to cry himself to sleep yet again. حاول Oliver إنه يبكي لكي ينام مرة أخرى. But he felt too angry to sleep. لكنه شعر إنه غضبان جدا لدرجة إنه مش قادر ينام. When the house was quiet, عندما كان المنزل هادئا, he went to the door, ذهب إلى الباب, and realized it was not locked. وأدرك إن الباب مش مغلق. He waited until it was just light, وانتظر حتى ظهور أول ضوء, ضوء الفجر, and quietly opened the door. وبهدوء فتح الباب. No one was awake. محدش كان مستيقظ. And it was easy to leave the house without anyone realizing. وكان من السهل إنه يترك البيت بدون أن يشعر أو يدرك أي شخص إنه هرب. He knew he could not stay in that place any longer. هو عارف إنه مش هيقدر يبقى في هذا البيت لفترة أطول. His life was unbearable. حياته كانت لا تطاق. مش لا يعني ما حدش يستحملها. It was time for him to run away. كان الوقت المناسب له لكي يهرب. هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا ريت ما ننساش لايك لايك وشير وما تحرمش الخير عن الغير أو ما تحرمش الغير ما تنساش لو انت اول مره تشوفني تعمل سبسكرايب على القناه آه علشان ان شاء الله آه آه يعني تتابع معانا الحلقات اللي جايه وما تنساش كمان تفعل الجرس عشان مع كل حلقه جديده يدي لك اشعار ما تنساش كمان انك لو حابب او يعني تسال ممكن تسيب اسئلتك هنا تحت في الفيديو او تسيب اسئلتك على هاشتاج ايز انجليزي او كمان تقدر تبحث عن اي حلقه او اي شيء يخص القناه بتاعتنا بالهاشتاج ده على اي متصفح كمان غير الفيسبوك كان معكم مستر طه البنا من قناة ايز انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته